हेलो बॉयज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैं बात करने वाला हूं मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग के बारे में जो कि आई बी ओ फाइव से रिलेटेड है आई बी ओ फाइव यूनिट टू का एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप, आपको बताऊँगा और आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए ठीक है तो बिना समय बर्बाद की लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेलाइकन दबा दो ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे ठीक है तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग के तीन पार्ट हैं इसके तीन एस्पेक्ट्स हैं सबसे पहला है लेवरेजिंग लॉजिस्टिक्स दूसरा है इवेलुएटिंग द इंपैक्ट ऑफ प्रपोज कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लान्स और तीसरा है सपोर्टिंग द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लान ये तीनों पॉइंट हम एक एक करके करेंगे उसके पहले मैं कहना चाहूँगा अगर अगर आप इन सारे वीडियोज को सीक्वेंस में देखना चाहते हैं अगर आप इसको यूनिट वाइज देखना चाहते हैं अगर आप इसको वन बाई वन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज मैंने जो वीडियोज प्रीवियसली बनाए हैं प्लस जो मैं अभी बना रहा हूँ अगर आप इनको वन बाई वन देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल के नाम के ऊपर क्लिक कीजिए प्ले वाले ऑप्शन में जाइए प्ले वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको आई बी से लेकर के आई और MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक का सारे के सारे इस जो डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हैं जिसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी एटलीस्ट 30 वीडियोस तकरीबन सारी की सारी प्लेलिस्ट में हैं आप उन सबको वॉच कीजिए डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे ठीक है तो एक सेक्शन बना हुआ है इग्नू एम कॉम का फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर उसमें आपको फर्स्ट ईयर के जितने भी सारे कोर्सेज हैं प्लस जो सेकेंड ईयर के कोर्सेज हैं उन सारे के सारे कोर्सेज के अलग अलग प्ले लिस्ट मिलेंगे जहाँ पर मैंने उन प्ले में उस सब्जेक्ट रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज बनाई हैं जिनको देख करके आप बहुत अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में ला सकते हैं ओके तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट है लेवरेजिंग लॉजिस्टिक्स इसका मतलब क्या होता है देखो परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग ये एक चीज़ होती है जहाँ पे आप अपने लॉजिस्टिक्स के बारे में प्लान करते हैं कि किस तरीके से आपका लॉजिस्टिक्स वर्क जो है वो काम करेगा राइट right? कहाँ से कहाँ आपको जाना है किस तरीके से जाना है है ना आपको बहुत सारी बेसिक क्वेश्चन होती हैं जब भी आप लॉजिस्टिक्स के बारे में सोचते हैं कि आपका कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटिशन किसके साथ है आपका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या होगा अगर आप ये चीज़ें करते हो वो चीज़ें करते हो तो इन सब चीज़ों के बारे में प्लानिंग करना इन सब चीज़ों के बारे में एक तरीके से चीज़ों को देखना इज़ ऑल अबाउट लिवरेज लॉजिस्टिक्स ठीक है ना आप कहाँ तक खुद को स्ट्रेच कर सकते हो कहाँ तक खुद को खींच सकते हो ठीक है ना इस बिजनेस में ये सारी चीज़ों को सो, सोचना समझना और इसके ऊपर एक्ट करना इज़ ऑल अबाउट लिवरेजिंग लॉजिस्टिक्स आइए पढ़ लेते हैं इन परफॉर्मिंग इन परफॉर्मिंग स्ट्रेटिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग कंपनीज ऑफन लुक फॉर वेज टू लिवरेज लॉजिस्टिक्स यहाँ पर कंपनीज अलग अलग तरीके ढूंढती हैं कि किस तरीके से वो अपने लॉजिस्टिक्स प्लान को लिवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं दिस मीन्स दैट कंपनीज एड्रेस दैम सेल्व टू द बेसिक क्वेश्चन ऑफ हाउ कैन लॉजिस्टिक्स be used to provide a distinctive and competitive advantage. आप अपने logistics का इस्तेमाल किस तरीके से करोगे कि आपका जो logistics है वो एक तरीके से डिस्टिंगटिव हो मतलब जो बाकी सारी कंपनीज हैं जिसके साथ आप कंप्लीट कंपीट कर रहे हो उसके मुकाबले आपका जो लॉजिस्टिक सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर होना चाहिए और किस तरीके से आपके पास एक्स्ट्रा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होगा ठीक है ना इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आप सर्विसेज अच्छे तरीके से अगर प्रोवाइड करो लो कॉस्ट में प्रोवाइड करो अपनी सर्विसेज तो डेफिनेटली आपका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होगा है ना तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चीज़ों को समझना दिस इज ऑल अबाउट लेवरेजिंग लॉजिस्टिक्स रादर देन फोकसिंग ऑन वेज टू मेक द एग्जिस्टिंग सिस्टम मोर एफिशियंट ए कंपनी विच इज लेवरेजिंग लॉजिस्टिक्स शुड एड्रेस इट्स टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ इट कैन मीनिंगफुली डिस्टिंग इट थ्रू इट्स फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन केपेबिलिटी ठीक है ना तो यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि रैदर देन फोकसिंग ऑन द वेज टू मेक एग्जिस्टिंग सिस्टम मोर एफिशिएंट आप यहाँ आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को मोर एफिशिएंट बनाने के ऊपर ध्यान नहीं देना है आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी है आपके लॉजिस्टिक सिस्टम में ताकि आप खुद का एक अलग पहचान बना पाओ क्योंकि लॉजिस्टिक्स की बहुत सारी कंपनी है फ्लिपकार्ट का अपना है डिलीवरी है और डी टी डी एस डी सी है ठीक है ना ब्लू डार्ट है बहुत सारी ऐसी लॉजिस्टिक्स की कंपनीज हैं जो कि आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाती हैं लेकिन कोई कोई कंपनी जो है बहुत ही फेमस है जैसे कि फेडेक्स का आपने नाम सुना होगा ये कंपनी क्यों फेमस है ये इस कंपनी ने सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया बल्कि अपने नाम को दूसरे के नाम से अलग बनाने के लिए एक अलग पहचान बनाने के लिए इन लोगों ने काम किए हैं राइट तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि लेवरेजिंग लॉजिस्टिक्स के तहत आपको खुद को जो है लोगों से अलग करना है अपने कॉम्प्यूटर से अलग करना है और खुद की एक पहचान यहाँ पर बनानी है कंपनी विच इज़ लेवरेजिंग लॉजिस्टिक्स शुड एड्रेस इट द क्वेश्चन ऑफ हाउ इट कैन मीनिंगफुली डिस्टिंग
अब आप जब ये करने की सोच रहे हैं खुद को दूसरे से बेहतर करने की तो फिर आप यहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्लान्स तैयार करेंगे आप यहाँ पे प्लान्स बनाएंगे ठीक है ना जा ताकि आप जो है खुद को अलग बना सकें तो इन प्लान्स का इम्पैक्ट क्या होगा इन फ्यूचर ये आपको इवेलुएट करना है दूसरे पॉइंट में दूसरे पॉइंट में यही बोली बात बोली गई है इवेलुएटिंग द इम्पैक्ट द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग इज इवेलुएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज कॉर्पोरेट प्लान जो जो कॉर्पोरेट प्लान आपके सामने आ रहे हैं कि ठीक है चीज़ों को चलो इस तरीके से करते हैं ताकि हमारा जो कंपनी है वो ज़्यादा फेमस हो जाए और एक अलग पहचान बने तो इस चीज़ का असर ये जो कॉर्पोरेट लॉजिस्टिक्स प्लानिंग हुई है जो प्लान बना है उसका असर उसका इम्पैक्ट जो है आपकी कंपनी के ऊपर कैसा पड़ेगा इन फ्यूचर उसको इवैल्यूएट करने का काम जो है ये दूसरे पॉइंट में किया जाता है ये तीसरा दूसरा एस्पेक्ट है ठीक है दिस इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन इन द कॉरपोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस बाई फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीक्यूटिव है ना यहाँ पे एक तरीके से आप जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव हैं उसको आप प्लानिंग प्रोसेस में इंक्लूड करके आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो ठीक है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर्स शुड असिस्ट इन प्रोसेस इन डेवलपिंग एज वेल एज इवेलुएटिंग द कॉरपोरेट स्ट्रेटेजिक प्लान तो जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर्स होते हैं देखो जो मार्केट जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनके पास डेफिनेटली नॉलेज ज़्यादा होगी राइट right? तो जो कंपनी है वो क्या करती है वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो मैनेजर्स होते हैं जो उसका जिनका काम होता है डिस्ट्रीब्यूट कराना उनको अपने प्लान में लेकर के आते हैं और उनको कहते हैं कि आप प्लान्स को तैयार करो प्लान्स तो तैयार होंगे लेकिन उसमें आपकी हेल्प चाहिए वो असिस्ट करते हैं कि प्लान्स को किस तरीके से डेवलप्ड करना है क्योंकि वो उनको इन फील्ड जो चीजें हो रही होती हैं उसका नॉलेज होता है राइट right? तो वही बात बोली कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट मैनेजर शुड असिस्ट इन डेवलपिंग एज वेल एज इवेलुएटिंग द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लान्स ठीक है उसको असिस्ट करना करने में हेल्प करना है कि किस तरीके से उसको डेवलप होगा प्लस उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है ये भी काम जो है वो करता है एज द एज ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीक्यूटिव शुड पोज एंड सच क्वेश्चन एज वेदर द मार्केटिंग एडवांटेज गेन बाई प्रोडक्ट फुल प्रोडक्ट लाइन इज वर्थ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एंड कैरिंग फुल प्रोडक्ट लाइन और वेदर द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ऑफ सुपीरियर कस्टमर सर्विस इज वर्थ द कॉस्ट ऑफ डूइंग दैट यहाँ पर जो बात बोली गई वो ये है कि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है उस डिस्ट्रीब्यूटिव uh, uh, जो डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीक्यूटिव uh, उनके द्वारा वो उनके सामने एक क्वेश्चन निकल करके आता है कि क्या किस चीज़ के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए क्या उनको प्रोडक्ट uh, के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उनका प्रोडक्ट लाइन क्या उनको बढ़ाना चाहिए उनका प्रोडक्ट लाइन जो है प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है आपके जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं है ना एक ही तरीके के प्रोडक्ट होंगे लेकिन अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट होंगे राइट right? उसके ऊपर क्या उनको ध्यान देना चाहिए या फिर सिर्फ उनको जो कस्टमर सर्विस है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए बिकॉज कस्टमर सर्विस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से नहीं होगा उनका उन प्रोडक्ट को बेचने के बाद कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तो उनका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या इस चीज में होगा कि वो नए प्रोडक्ट्स को तैयार करें या फिर उनका एडवांटेज इस चीज में होगा कि वो कस्टमर सर्विस के ऊपर ध्यान दें तो यह काम जो है इवेल्युएटिंग इंपैक्ट में किया जाता है जो कि दूसरा एस्पेक्ट है तीसरा एस्पेक्ट है आपके स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग का सपोर्टिंग द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लान अब जब कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लान बन करके आ गया तो उसको सपोर्ट करने का काम जो है ये तीसरा एस्पेक्ट कहलाता है ठीक है ना एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजी लॉजिस्टिक्स प्लानिंग में चीज़ों को सपोर्ट करना क्योंकि देखो समटाइम्स क्या होता है कि जब आप कोई नई चीज़ कर रहे होते हो तो आपको इंस्टेंट uh, हो सकता है आपको ग्रोथ मिल जाए आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए कि अच्छा हो रहा है या फिर आपको ये भी पता चले कि आपका जो प्लान है वो ठीक तरीके से अभी काम नहीं कर रहा तो उस चीज़ को सपोर्ट करना उस चीज़ को बढ़ावा देने का काम जो है वो स्ट्रेटेजी लॉजिस्टिक्स प्लानिंग के तहत किया जाता है और ये तीसरा एस्पेक्ट है द फाइनल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटेज लॉजिस्टिक्स प्लानिंग इन्वॉल्व सपोर्टिंग द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लान जो मैं कह रहा हूँ वंस अ कॉर्पोरेट प्लान इज आर्टिकुलेटेड एंड एग्रीड अपॉन द एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग इन्वॉल्व डेवलपिंग अ प्लान फॉर द लॉजिस्टिक्स एरिया दैट सपोर्ट्स दिस कॉर्पोरेट प्लान एंड अलाउज द फंक्शनल एरिया टू परफॉर्म इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर पॉसिबल ठीक है ना तो देखो यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि किसी भी एरिया में जब आप लॉजिस्टिक्स प्लानिंग जब आप नया कुछ करने जा रहे हो तो ऑलरेडी वहाँ पे एक सिस्टम चल रहा था एक प्रिवेलिंग सिस्टम था जिसके तहत लोग काम कर रहे थे पर जब आप नया चीज़ कोई चीज़ कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारी चेंजेस होंगी वहाँ पर काम करने का तरीका हो सकता है थोड़ा सा बदले नए लोग आए है ना तो उस चीज़ को सपोर्ट करना जो लोग वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे थे वो नए प्लान को सपोर्ट करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट जो कॉरपोरेट स्ट्रेटेजिक प्लान है उसको उन लोगों को सपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट